。兰兰，你不要太难过。我是为死去的乡亲们难过，我更为自己难过。我怎么有这么一个哥哥呢？他怎么可以和国民党顽军一起屠杀、伤害我们的同胞呢？你不要这样想。魏明没有参与这次屠杀，你不能恨他。他虽然没有参加，他也没有拿枪，可是他的这种行为，你说和拿了枪的有什么区别？他现在就是个刽子手，就是个杀人犯。不要激动，冷静点好不好？冷静？死了多少人呢？你让我怎么冷静啊？你说他们做错了什么？他们只是希望政府能够去做他们应该做的事情，拿起枪，保家卫国。他们希望政府能够赶走那些日本鬼子。他们有错吗？他们没有错。上峰有命令，对这些冥顽不化的人，不要心慈手软。休息一下，等我一会儿。对。这本来就是刘元成的事儿，他不是另有任务，这得交给我的。我也没想是现在这样，我早知道是这样的话，我也说什么我也不会接。这不是上头交代的任务吗？你傻呀？上头现在重要，那到时候事情闹大了，上头顶不住压力，说不定翻脸无情，要找替罪羊，首当其冲就是你。还不明白？历代都是，梁公藏，走狗棚。商鞅变法，让秦国变得国富民强，他本人也是官居显赫，可结果怎么样呢？秦孝公一死，秦惠文王一上台。王公贵族为了各自的利益反对变法，商鞅成了替罪羊，被车裂而死。一代政治人物尚且如此，何况你我这样的小人物呢？那我该怎么办呢？太极拳。兄弟，他大恩大德，莫齿难忘。魏明，从今天开始，你我就是好兄弟。以前我有什么地方做的对不住你的事，你千万不要放在心上。改天我请你喝酒赔罪。既然都是好兄弟了，还那么客气干什么？这件事情，千万别跟处长说，是我教你的，绝对不会出卖你啊，好兄弟，好兄弟。怪我没有交代清楚，只想着刘元成有其他的任务，就把这个事情交给你了。都是些穷苦的老百姓，都有一颗赤诚、爱国的心，只是报国无门罢了，才做出这些为民请愿的无奈之策。啊，你先做个样子，给上面好友个交代，等平定下来。把人放了，处长。可是，可是，可是，哪有那么多可是？照我说的办。是。哎，如果上面追究下来，全部的责任由我负责。谢谢处长，那我现在就去安排一下。
不行，死路了。别急，我来想办法。哟，我们的面子可真大呀！薛处长，怎么老贾你也亲自来抓我们了？不用了吧？快找个地方躲起来。你这是叫黄鼠狼给鸡拜年吧？谁？谁？谁？你干什么呀？啊？谢谢薛处长，我不进去什么情况？嗯，发生什么事情这么慌乱？共匪妖言惑众，鼓动学生示威闹事，我这奉命维护社会治安。刚才有兄弟看到两个女共匪跑进这个胡同了。我刚才憋得不行，我一直在这转悠转悠找厕所，没看到什么人呢。看清楚了，下面兄弟说的。哦，兄弟，这是个死胡同啊，进来人。也没地方躲呀，哪个兄弟看到的？啊，是不是看错了？这可不是小事，别耽误了，赶快到其他地方找找。我到那边看看。是，快到。快，谢谢薛处长，今天多亏了你。不然我们就被那些士兵抓走了。不用这么客气，快走。走。学校已经不安全了，你们俩到我家躲避一下。哎，到你家里？对，比较安全。你放心吧。啊，我不是那个意思，只是觉得又给你添麻烦，太不好意思了。我不去。兰兰，薛处长一片好心，一片好心。你这个人怎么这么善良啊？是他派士兵来抓我们的，他现在又来救我们，你说你安的什么心呢？你别拉我，那我也不去。薛处长，没关系，我要是他，我也会这么想。这样吧，我带你们去一个会让你们满意的地方，快走。没事就好，子熙，我去给你泡点茶，就别客气了。他们俩交给你了，我得走。魏敏，你好像知道他们出事了。哦，我在处理接到有学生上街游行的消息，就想。最近指挥部的人一定会去镇压。兰兰一直不让人省心，她肯定参加游行。我担心她的安危，又不能满大街去找她。心想，她不能回学校，肯定会到这儿来躲一躲。没想到。
真被我给猜中了。这是你的强项。这几天，最近指挥部的人一定会搜查他们的下落，注意安全。我还有事儿，先走了。谢谢徐处长，今天真的是多亏你帮了。不用客气。子琪，那我就不送你了，改天好好谢谢你。好了。指挥部有令。今天起实行宵禁，各主要交通要道要严加警戒。你们要给我睁大眼睛，不要放过任何一个可疑人物。是，出发。国民党顽军不但不抗日，还屠杀抗日的老百姓。要是我们再不站起来抗议，我们亡国的日子就不远了。少了你们这些人，我们就安全了。来了，子琪，你放心吧，在家里应该不会有什么危险。哎，一起吃点饭吧。不太方便。这有什么不方便的？跟我客气什么呀？行行行，都都不好意思。行，那行了，有什么不好意思？赶紧，快快快！恭敬不如从命。杨慧。哎，喝了什么酒啊？哎，你，你这这这都好在你，你快去快去快去！客随主便，你有什么我就拿来就完了。请坐。坐。哎呀，好了。啊，嗯，我不会。杨辉，那就咱俩喝了。嗯，哎，这第一杯酒，谢谢你救了兰兰，还有杨辉。这见外的都是兄弟，干了，不说这个啊，一切都在酒里。倒上。嗯，好吃，这是谁的手艺呀、啊？那田小姐的吧？你夸错人了，这些菜都是袁慧做的，我不会。啊，兰兰谦虚，这都是我们两个一起做的。啊，薛处长如果觉得合口，那就多吃一点。嗯，合口，好吃。<笑>啊，这这你就吃啊！来，第二杯酒，为了你夸错人。来，干了！来，来呀！子琪啊，时间过得真够快的。你想想，咱们当年上学的时候，意气风发，壮志满怀。可是现在……年轻，认为我们精忠报国，就能早日实现三民主义。日寇侵犯我中华大地，本院长振臂一呼，地不分南北东西，人不分男女老幼，皆有保家卫国之责任，国共合作，共同抗击日寇，去掉了一个又一个社会。可现在呢？我不是说句话，我也不怕你告发。现在国民党顽军
，消极抗日，积极反共，那不是手足相残吗？不但如此，他们还压制抗日的群众。你说说，他们杀了人吗？还不算，还要抓人，还要大抓特抓，还要说他们是共党。就算，那抗日有什么错？爱国有什么错？子谦。小心隔墙有耳，你一个大处长，万一受了什么牵连，我可担当不起。海明，我们同学一场，我薛子琪是什么人，你还不知道吗？我向来是一人做事一人当，我不会牵连，也不会牵连任何人。开个玩笑，你还当真了？哎，说正经事儿，今天晚上让他们两个人住我这儿。我就去你家蹭一宿。嗯，你说这我我来了就是想说这个事儿。我这一喝酒一激动，这把事儿忘了。我说有什么要说的？来来来，我说有什么事儿没说啊你？那那个，哎，休息啊。让你给他少喝点。子琪，啊，喝酒，好，赶紧那个喝。胡子弄，哎、我我不是，我那边开车，我在那开。别那么多话，快点。小心，我喝睡着了，我这酒量还能喝睡着了。你这人啊，见死就不要命。我觉得薛处长人挺好的。你看他今天那样说，我觉得那是他的真心话，又对你那么好。兰兰，你是假装睡着吗？啊，我困了，走吧，上去睡觉吧，走吧。你先睡吧。你为什么不睡啊？我收拾一下再睡。收拾什么呀？明天再收拾呗，反正我们这两天还住在这里，不走呢。你又不是不知道我，如果哪里不整齐，我就是不吃饭不睡觉也得赶紧收拾。哎，不过也是，嗯，先睡吧。岂不是辛苦你了？没事，你先睡吧。那我去睡了啊。嗯，你也早点睡啊。好，晚安。晚安。说话，向来是口无遮拦，你别放在心上啊。嗯，那个没事。当年我们不也是一腔报国热情？嗯，我我喜欢他这种个性，那敢说敢做。啊，从他身上，我看到了我们的影子。但是他整天跟学生一起游行集会，很容易被怀疑成共党分子。嗯，那就很麻烦了。这个你得好好劝劝他，要不真的很危险。子琪，你
是不是很喜欢兰兰？哎，有点有点欣赏，说心里话。我喜欢的他这种个性，不可也不可能。我哪看到你那个妹妹一一见我，我像见仇人一样，这这仇人都没正眼看过我。谢谢，这种事也不能着急，得慢慢来。再说了，不是还有我吗？兄弟，这这啊对，和东西忘了，我说是还给他就一喝酒，就忘了，你你还，你你替我替我还，就还给兰兰，这这是兰兰的，我那个今天就那么着，开锁没东西，我把这个拿下来，用这个开的锁，我这一喝酒给喝忘了，哎呦，把那。你帮我给他。哎，这你还不亲自去还呀？多好的机会啊！没有，没。行，行，行，行。钱先生，嗯，建军营的事进行的怎么样啊？哎，正想和你说这事儿啊，对不住了。不过也难怪那些老百姓他们是给骗怕了。现在他们见不到工钱，就不会再来开工。我和他们说了，大日本帝国是讲信用的，他们是不会亏待你们的。可谁相信啊？看他们是经久不弃，吃法种，不见棺材不流泪。这样吧，大日本帝国王军军营一定要建。建你要难处，我不想为难你，我会亲自带人抓那些老百姓去工地，看看他们是不是那么多的说辞。田中先生，呃，您去做这样的事情，怕会是出乱子吧？大日本帝国皇军所做的事情，一定要做得到，不会因为一点阻力就会放弃。那哪里还有大东亚共荣啊？田中先生，既然是为了大东亚共荣，我看这事儿你就交给我吧。我哥带着黄协军去老百姓的家里，他们如果再说三道四，我就让黄协军把他们给带到工地上去，您看怎么样？还要快，马上办！好，好，好，马上办。游行去，外敌当前，不能与外敌于国门之外，倒是想着整天对付些小老百姓，这是什么世道？简直天理难容！唇亡齿寒呐！国民党完军今天可以抓捕学生，封杀学校，明天就有可能抓我们，封杀我们的店铺。我们可不能就这样坐视不管呐！对，被抓捕的学生跟百姓都是无辜的。不能再让他们肆意妄为了。对，不能让他再这样下去了。不能让他肆意妄为了。诸位，诸位，大家安静一下。国民党建阳绥靖指挥部这次抓捕学生和百姓，桑某对此也是满腔怒火。但是，咱们今天聚在这里，不是来泄愤的，咱们要想出一个办法，真正的行动起来。刚才这位仁兄说的非常好，唇亡齿寒，我们的行动。从眼前看，是拯救学生和百姓；从长远看，也是为了保护我们自己的利益。所以我们要团结起来，争取这场斗争的胜利。大家觉得呢？桑老板说的对，我们一定要团结起来。那我们具体应该怎么办呢？桑某不才想出了一个办法，大家看怎么样？我看今天咱们各行各业的代表基本上都到齐了，咱们就联名签署一封社会各界。
致建阳绥靖指挥部的一封公开信，要求他们立即释放学生和百姓，再推举一个代表到建阳绥靖指挥部进行交涉。如果再不放人，咱们就把这封信交给报社，让社会舆论督促他们释放学生，怎么样？哎，这个主意好，这个主意好。哎，大家第一个大家确认一下，桑老板的为人大家都知道，不但秉持公心，管理茶商协会，而且有勇有谋。我看。这次去指挥部交涉，非他莫属。我们就推举桑老板为代表，大家说好不好？好，好，好，好，好，好，好，好。谢谢，谢谢。承蒙各位的错爱，那这个代表我就承受了。这里有我草拟了一封信，大家都互相看一看，还有什么问题没有？如果没什么问题，就劳烦各位在这上面签个名。来，你一起来听。哦，进来。老板，三位哪次见？哦，叶兄啊，大家好。三先生，久仰久仰，快请坐。来，这是哪阵风把你吹到我这儿来了？嘿嘿，您客气了。叶参谋长，您是痛快人，我就不绕圈子了。桑某不才，被各界人士推举为代表，代表他们，请参谋长释放前几天被抓的学生和百姓。这是大伙签的联名信，您看一看。会有这样的事情？不瞒你说啊，我最近一直很忙，刚刚开会回来，而且也没有人向我汇报这件事情。好，我想啊。一定是特清楚的这帮小子背着我干的。你放心，这件事情我一定会亲自过问。等我查明以后，一定要严肃处理。啊，您要是这么说，我就放心了。那我就回去等您的好消息。好吧。不过叶参谋长，不知道这封联名信，您……啊，告诉你，特情处隶属于指挥部。这件事情，既然我亲自过问了，明天我就拿着这封信，让他们看一看，他们的行为有多么的恶劣，激起了多大的民愤，要让他们引以为戒。这样就好，岳参谋长，还请您妥善解决这件事情。不过，还有一个问题，就是各个报社都知道了这件事情，他们准备进行大面积的报道，所以。好，那我明确的告诉你，既然我过问了，一定会给桑先生一个满意的答复。那就拜托了。好，那我就告辞了。好，那我就不远送了。好，改日再见。失信，就在这里。如今的情况是，百姓和学生不是我们抓的，但上面把这个责任推到了咱们特清楚。上面积极反共，但他们打出的口号，仍然是国共联合抗日。这上面到底是什么意思？那不放人呗，把皮球踢给我们，让我们出面来解决。所以现在我们成了社会舆论的众矢之的。是风箱里的老鼠。嗯，你们想想，这件事情怎么处理？咱们自己一大堆事儿还解决不过来呢，还得给他们擦屁股。别怕孙子！行行行行行行，你牢骚有什么用？那有什么用？能解决问题吗？啊？行了，还得想想怎么能把这件事情应付过去。处长。我倒是有一个办法，不知道行还是不行。说，你看，这钱卫民呢，初来乍到，他可以代表我们处去面对社会的各界人士以及记者。一旦要是有什么尖锐或者敏感的问题，他可以说他刚刚工作不久，也不了解情况，和他们这样打打太极拳。不过呢，这也是事实
。要是记者呢，真问不出个什么问题来，估计也没有办法。哎，这个主意不错啊。就是这样，太委屈钱为民了。处长，我觉得现在咱们能把这件事情顺顺当当的解决掉，就是最好的方案。想想，还有没有更好的办法？我会有更好的方案。现在还还还没想想出来呢，那没想出来那叫方案。行了，就这么定了。哎，回民，出大事了！我跟你说。这件事啊，刚才啊，处长在召开所有科长的会议，指挥部把抓学生的事交给我们了，问我们怎么办？你猜刘院长怎么着？嗯，这个王八蛋，他出个馊主意，让你出面去解决这件事儿。我啊，哎，你千万别埋怨处长，他他也是没办法。你要怪，就怪刘院长那王八蛋。我事先给你透露一声，一会儿处长可能会派人来找你，你要是不想去，你想一想怎么说。好兄弟，谢谢你。我那个赌完的事儿，挺挺感谢你，我觉得对不住你，我看你也没放在心上，所以我觉得你这个人做人做事挺仗义的。哎呀，你这么说就见外了，这事儿过去了，我好好请你吃一顿。那我先回去了。记者。去他办公室一趟，我马上就去。我想了想，还是让你出面应对记者比较好，因为你刚来，不太了解情况。如果记者问你什么，你可以说不知道。你也知道，我这人火气大，压不住自己的脾气，这事儿你还是找别人吧。记者都是有文化的人，不会惹怒你。我估计应对完记者就可以放人了。你这样，小兰他们也可以光明正大的出来了，也不用整天躲在你那儿了。就算你帮袁辉和钱兰，嗯，就这么定。哎呀，你话都说到这份上了，我不去就不好了。薛子琪，派我来和你商议被抓捕学生的事情。你准备怎么办？社会各界都愤愤不平，希望无罪释放这些学生和百姓。他们都是一些手无寸铁的学生和百姓，太让人揪心了。个人的力量太小，我们必须运用舆论的力量，让更多的人知道，让更多的人反对，制造出声势，以此来逼迫国军司令部，让他们尽快放人。同时，要让外界更多的了解。国民党顽军，消极抗日，积极反共，镇压无辜百姓和学生的丑恶嘴脸。我知道，社会各界聚会时签了联合保释信，我去军部见岳志山的时候给他看了。另外，报界也介入了此事，各大报纸都筹划把他公布于众，闹得越大越好，这样他们就不得不放人。对了。我刚接到了段长草的指令，他命令你尽快查清薛子熙这次神秘任务的全部内容，确保我们在太阳山谍报组织的安全。我会抓紧。另外，还有一个情况跟你汇报一下：这次被抓捕的学生和百姓送到了特勤处，薛子熙要求手下不能动刑审讯，而且他对国民党消极抗日深恶痛绝，这些都是对我们很有利的因素。
。如果将来有合适的机会，您看，我们能不能策反他，让他弃暗投明，让他加入到我党的地下工作中来？他在特勤处的特殊身份，对我们的工作，应该有很大的帮助。你这个想法自然很好，但是要从长计议，因为他万一要再试探你的底细，你再去策反他。不是中了他的圈套了吗？明白。各位记者朋友，我叫钱维民，今天由我代表特勤处跟大家见面。大家有什么问题，尽管提问，我会尽量的给各位一个满意的答复。钱先生，请问你们对抓起的学生和百姓准备如何处理？据我们可靠情报，有共产党化妆成学生和百姓，混到城里来，妖言惑众，希望挑起事端，扰乱治安。为了局势安定。我们不得不对他们进行一些必要的调查。如果这些学生和百姓经过调查以后确实没有任何问题，我们会马上放人。请问抓他们的罪名是什么？谢谢。他们上街游行，煽动群众不满情绪，扰乱了社会治安，犯的是危害社会安全罪。据我们所知，那些商家的学生和百姓都是因为抗议国民党消极抗日而被抓的。请问爱国有罪吗？对，爱国有罪吗？对，爱国有罪吗？爱国永远无罪，请大家放心，我们绝不会冤枉任何一个好人。现在调查马上就要结束了，很快就会给各位一个答复，请大家对我们有信心。谢谢各位。魏明，喝水。谢谢你。饿了吧？我去给你们做饭。哥，喝点水吧。嗯。小心烫啊！也不知道那些被抓的学生到底怎么样了。有消息了吗？我今天代表特勤处去应对记者了。从现场的情况看，很快就能见报。我估计在舆论的压力下，那些被抓的学生和百姓很快就能被释放了。国民党完军指挥部的那些人，都是在其位，不谋其政。还有那些小鬼子，都来欺负我们。还有特勤处，没有一个好人。你可不能打击一片呐！这特勤处也有好人呢、啊。就拿那位，你一见面就跟见了仇人似的金子熙来说，这次。要不是他在第一时间下令部队严刑逼供，那些被抓的学生和百姓，还不知道要在里面遭多少折磨呢。我以前怎么没有看出来呢？他有善良的一面。哥这么一说，你现在觉得这人怎么样？就这件事情来说，这个人还挺好的。所以说，以后跟人家再见面，别总是虎着脸，跟人家上辈子欠了你爸爸吊大钱似的。哥，问你个私人小秘密。哎呀，什么小秘密？说呀。个人问题怎么样了？我就是想问问，你这年龄也大，要是暂时没有合适的，我这当哥的，倒是有一个合适的，可以介绍给你。哎，算了啊，不必了，不需要。我就是年龄再大，我嫁给谁？都可以，就不嫁给他。老爷啊，这几天我听说呀，国民党完军抓了不少学生和老百姓，您是不是担心拦拦他？这俩孩子从小就没让我省心啊。不过魏明现在倒还算稳重。你说兰兰这小丫头，她懂什么？还骂我汉奸，嗯，带着学生，拿着小旗在大街上大喊大叫的，我能不担心吗？啊，老爷，我也是担心小姐呀、啊。呃，要不这样，我先去看看小姐。您呢，家里也脱不开，我把情况弄清楚了，回来再向您禀报，您这心里不就放心了？嗯。也好也好，你明儿就去吧啊！哎，我这就去准备准备啊！哎呀，我说，你怎么
比我还着急啊！哎，我这不是急着去看小姐吗？你去顺道给我跟魏明说一声，下个月我要去祭祖，让他把那些祭祖的东西给我准备好了。哎，好嘞。